இந்த வீடியோல நம்ம ஆழ்வார்கள் பற்றிய தகவல்கள் பார்க்க போறோம் நீங்க இன்னும் முத்துக்குமார் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பல கிளிக் பண்ணிடுங்க ஆழ்வார் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைணவ பாடல்களை ஏற்றிருக்காங்க ஆழ்வார்கள் என்ன பாடல்களை ஏற்றிருக்காங்கன்னா வைணவ பாடல்களை ஏற்றிருக்காங்க ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுடைய இறுதியில இந்த ஆழ்வாருடைய பாடல்கள் எல்லாமே நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தமா நாத முனி வந்து தொகுத்தாரு இந்த ஆழ்வார்கள் இயற்றின பாடல்களை யாரு தொகுத்தாங்கன்னா நாத முனி வந்து தொகுத்திருக்காரு எப்படின்னா நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தமா தொகுத்திருக்காரு எந்த நூற்றாண்டுலனா ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுல நாத முனி வந்து பாத்தீங்கன்னா திருவரங்கம் ரங்கநாதர் கோயில்ல அர்ச்சகரா பணியாற்றியவரு நாத முனி யாருன்னா திருவரங்கம் ரங்கநாதர் கோயில்ல அர்ச்சகரா பணியாற்றியவர் தான் நாத முனி அப்புறம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுல பாண்டிய மன்னன் மாரவர்மன் ஸ்ரீவல்லபனுடைய ஆட்சி காலத்துல திருவில்லி புத்தூர்ல வாழ்ந்தவர் தான் பெரியாழ்வார் பெரியாழ்வார் எங்கு வாழ்ந்தார்னா திருவில்லி புத்தூர்ல பெரியாழ்வாருடைய பாடல் கருவா எது இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்ணனுடைய குழந்தை பருவம் தான் பெரியாழ்வாருடைய பாடல் கருவா இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆண்டாளுடைய பாடலின் பாட்டுடைய தலைவனும் யாருன்னா கண்ணன் தான் ஆண்டாளுடைய பாடல்கள் ஆண்டாள் வந்து கண்ணன் மீது கொண்டிருந்தா காதலை வந்து வெளிப்படுத்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆண்டாளுடைய பாடல்கள் எது வெளிப்படுத்துச்சு என்ன வெளிப்படுத்துச்சு அப்படின்னா ஆண்டாள் கண்ணன் மேல வச்சிருந்த காதலை வந்து வெளிப்படுத்துச்சு நம்மாழ்வார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆழ்வார்கள்ல தலை சிறந்தவரா கருதப்படுறாரு ஆழ்வார்கள்லயே தலை சிறந்தவரா கருதப்படுவார் யாரு அப்படின்னா நம்மாழ்வார் தான் நம்மாழ்வார் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்றைய தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல இருக்கிற குருகூர சார்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த குருகூர் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆழ்வார் திருநகரி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது ஆழ்வார்கள்லயே தலை சிறந்தவராக யாரு கருதப்படுறார் அப்படின்னா நம்மாழ்வார் நம்மாழ்வார் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்றைய தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல இருக்கிற குருகூர வந்து சார்ந்தவர் அப்போ குருகூர வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆழ்வார் திருநகரி அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது திருவாய் மொழி உட்பட நான்கு நூல்களை அஹ் ஆழ்வ அவர் வந்து எழுதியுள்ளாரு யாருன்னா நம்மாழ்வார் நம்மாழ்வார் வந்து என்ன நூல்கள் எழுதியிருக்காருன்னா திருவாய்வாய் திருவாய் மொழி உட்பட நான்கு நூல்களை எழுதியிருக்காரு நம்மாழ்வாருடைய பாடல்கள் நான்கு வேதங்களின் சாரத்தை வடித்தெடுத்து எழுதப்பட்டது அப்படிங்கிறது வைணவ நம்பிக்கைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்மாழ்வாருடைய பாடல்கள் நான்கு வேதங்கள் என்ன ரீக் எஜூர் சாம ஆதரவன வேதங்களை வடித்து எடுத்து எழுதப்பட்டது அப்படிங்கிறது வைணவ நம்பிக்கை பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு முதலா வைணவ பாடல்களுக்கு விரிவான புலமையுடன் கூடிய விளக்க உரைகள்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கு அதாவது ஆஹ் வைணவ பாடல்களுக்கு விரிவான புலமையோட கூடிய விளக்க உரைகள் எப்போ எழுதப்பட்டது அப்படின்னா பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டுல இருந்து இங்க பாருங்க இந்த படத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா இவங்கதான் பனிரெண்டு ஆழ்வார்கள் மேலும் இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா முத்துக்குமார் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ